بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شمان الدين محترم إسماعيل بھائي مالوشية تكي پروشنا كورسن زي عمري كازا بولتا أشهر شريعة بيدان آسكينا ناكي بيشان كازا هوا سالا تير بأباره شدو مطرو توبا كوري دي لي هوا الجواب بالله توفيق ابي شاي ديرگو اكتي آلا چون آسه شنخيط تو بابه بولبو جه عمري كازا بولتا امرا كازا كي دو بھاگ بھاگ كورتا باري ايك جه কিছু কাজা যেগুলো তার স্মরণে আছে যে অমুক দিনের অমুক সালাত আমি পড়তে পারিনি আর যদি এমনটি হয় তাহলে সেই কাজা আদায় করতে হবে ইমাম বুখারী একে হাদিস এনেছেন কাজা সালাত আদায় আদায়ের অধ্যায়ে হযরতে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ তিনি বর্ণনা করেন যে খন্দক যুদ্ধে সূর্যাস্তের পর হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি এই কুরাইশদের এই কাফেরদের এই বিশেদাঘার করতে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন এবং বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তো সূর্যের ডুবে যাওয়া ডুবে গেছে কিন্তু আমি আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি যাই হোক দীর্ঘ হাদিসটি এরপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ তারা বাতহান নামক একটি জায়গাতে এসে তারা ওযু করে আসরের সালাত আদায় করেছিলেন আগে তারপরে মাগরিবের সালাত আদায় করেছিলেন এবং সেই সময়টি ছিল মাগরিবের সময় মানে সূর্য ডুবে গেছে নির্দিষ্ট যদি এমন কোন হয়ে থাকে তাহলে সেটি উল্লেখ করে সেভাবে আদায় করতে পারে আর এমনিতে ওমরি কাজা বলতে আসলে কোন কাজা সালাত নেই কারণ হলো কোন কাফফারা নেই ইমাম বুখারী ইমাম মুসলিম যে হাদিস এনেছেন হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে যে নামাজে কোনো কাফফারা আসলে নেই এটা হলো মূল প্রথম এই বিষয় নামাজে কোনো কাফফারা নেই নামাজ আপনাকে আপনার সালাত আপনাকে আদায় করতে হবে কাজার ক্ষেত্রে যেগুলো স্মরণে আছে সেগুলো আদায় করতে হবে আর যেগুলো স্মরণে নেই যেটা যেটা ওমরি কাজা বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে হয়তো বা পাঁচ বছর সাত বছর সে সালাত আদায় করেনি তো সেগুলো ও কোনো হিসাব নাই এজন্য এই কবিরা গুনাহের জন্য তিনি তওবা করবেন হাদিসের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে যে মান্নাসিয়া সালাতান ফালিউ সাল্লি ইদাদা কারাহা লা কাফারাতু লাহা ইল্লা দালি যদি কোনো ব্যক্তি সালাত পড়া ভুলে যায় স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে গেছে ভুলে গেছে বা বেহুশ হয়ে গিয়েছিল অথবা কাজের মধ্যে ব্যস্ত ছিল সে সালাতের কথা তার খেয়ালই নেই অথবা ঘুমিয়ে ছিল তাহলে সে আদায় করে নেবে যখন উহা স্মরণ হবে এবং হাদিসের যে শেষ শব্দ এই শব্দকে উল্লেখ করি মূলত আহলুল আলামা তারা বলেছেন যে অমরি কাজা বলতে আসলে কোনো সালাত নেই আর তা হলো লা কাফা রতুলাহা ইল্লা গালি আদায় করে নেওয়াটাই হলো কাফারা এখন একটা মানুষ যদি দশ বছর সালাত তার আদায় করতে পারেনি এই দশ বছরের সালাত কি সে আদায় করবে না বরং এই জন্য সে তাও বা স্পেক্সার করবে হাদিস বুখারি হাদিস মুসলিমের সেই বুখারির প্রথম খণ্ড দুই শত সত্তর নম্বর পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর পাঁচ শত বাষট্টি তবে এই ক্ষেত্রে যাতে করে আর জীবনেও নামাজ সালাত যেন কাজা না হয় 
সেদিকে দৃষ্টিপাত করা এবং বেশি করে যেই নওয়াফেলগুলো আছে সুন্নতে মোয়াকাদাগুলো আছে সেগুলো যত্নবানের সাথে আদায় করা কারণ আল্লাহ তালা ফরজের ঘাটতিকে নফল দ্বারা পূর্ণ করবেন এটা আল্লাহ তালার একটা বিশেষ মেহরবানী মানে ফরজ তো ফরজই একটা ফরজের সেজদার সমান হাজার রাকাত নফল নামাজের থেকেও বেশি দামি বেশি ভারী কারণ সেটা আল্লাহর নির্দেশ একটা হলো আল্লাহর নির্দেশ মালিকের নির্দেশ আর একটা হলো মালিকে মালিক অপশন দিয়ে রেখেছে আপনি করলে করতে পারেন তাহলে কোনটা বেশি পাওয়ারফুল অবশ্যই যেটি আদেশ বা যেটি নিষেধ যেটি নির্দেশ সুতরাং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ফরজের একটি সেজদার মূল্য হাজার রাখাত নফল নামাজের মাধ্যমেও পূর্ণ হবে না কিন্তু হাদিস থেকে সেই বখারির মধ্যে নফল নফলের দ্বারা যে ফরজের ঘাটতি আল্লাহ তালা পূর্ণ করে নেবেন এ যেন আল্লাহ তালার একটা বিশেষ রহমত নেয়ামত মাগফেরাত মানে নকল টাকাকে আসল টাকার মূল্য দেওয়া কারণ ফরজ সালাতের ঘাটতি কোনো ব্যক্তির ফরজ সালাতের ফরজ সালাত যদি কমপ্লিট থাকে সে জান্নাতে যেতে পারবে তো এখন এই ফরজের ঘাটতিগুলো আল্লাহ তালা নফল দ্বারা পূর্ণ করবে এটি তার অনুগ্রহ সুতরাং পিছনে যেটি হয়ে গেছে সেই জন্য কিন্তু অবাস দেখভার করবেন সামনের দিকের ফরজ সালাতের সাথে সাথে নফল সালাত সোনতে মোয়াকাদাগুলো যথাযথভাবে তিনি আদায় করবেন এর দ্বারা আল্লাহ তালা তাওবা তাওবার মাধ্যমে এবং খুশু খুজুর সাথে অন্যান্য সুন্নতগুলো আদায় করার সাথে সাথে আল্লাহ তালা তার ফরজের ঘাটতি ইনশাল্লাহ আশা করা যায় যে তিনি ক্ষমা করবেন এবং ফরজের ঘাটতিকে পূরণ করে দিবেন وصلى الله على سيدنا محمد النبي لمي وعليه وسلم